法兰西亚德在发生革命与继之而来的反宗教观点之前，法兰西亚德曾被称作圣但尼。根据传说，三世纪时圣但尼在蒙马特被斩首殉道。但却无法阻止其用手夹着他那杯砍下的头走去卡多勒旅的村庄再倒下，于是葬在该地。这个地方后来变成了大家所熟知的圣但尼，其教堂和修道院相当有影响力。住着担任王室顾问的长老，这让圣但尼蓬勃发展了起来，直到发生革命。一七九四年之后，这里已经成为鬼城的代名词了。圣但尼方形教堂，圣但尼教堂于西元四七五年在墓地的遗址上开始矗立，主要的任务是安放在安安放主保圣人的生物。从十世纪一直到十八世纪，国法国国王的遗体也被安葬在那里。这栋方形教堂另外还有一件享誉盛名的事，就是一一三五年由苏杰长老所主持的建筑重新设计。苏杰是位有影响力的国王顾问，也是当时最重要的历史学家以及圣诞尼的长老。他的整修将方形教堂改成，改造成一座哥特哥德式教堂，但他也不，他不知道自己的建筑有多了不起，因为他在一二八一年方形教堂完工之前就已经去世。一七九三年，国民工会下令摧毁国王的陵墓，皇室墓园也遭到反对王权复辟的革命派亵渎。坟墓遭到严重的破坏，腐烂的尸体被任意弃置，珠宝和人骨也被挖掘出来，而国王的尸体更被扔在大街上。哦不，你不可以！警铃要大作了。听起来，阿布斯格尔企图掩盖某种发现的行径，应该是模仿他们吧？看到这些被视为神圣不已的重要人士遭到如此侵犯，当时证明在心中也是饱受创伤。我觉得去侵犯人家的墓园很奇怪。皇家陵墓，皇家陵墓安放了大多数法国国王的遗体，只有三位除外。像路易九世曾经安葬在那里，但是一五六二年至一五九八年的法国宗教战争期间，他的坟墓上的铜被拿去了溶解，他的尸体也跟着消失了。根据好几份秘密的技术，路易十四随后在陵墓的隐匿地穴重建其坟墓，还真是奢侈。在法国革命之前，大部分的坟墓都从未被人打开过。等到他们被曝尸荒野，许多国王和皇后陪葬的宝物也被窃取一空。大概是被那些古物鉴定节目中的那些来宾给偷走了吧。罗斯上位，菲利普·罗斯为凡尔赛的女仆之子，从小就习惯了贵族奢华而不拘一格的需求。在他很小的时候，就经常为王室成员和他们的宾客到市场跑腿。以最优惠的价格采购最稀有的商品。某日，为了到法国其他地方去看看，菲利普离开了凡尔赛。我们来解释一下，到底是为了什么？因为法国，哎，因为国王看上菲利普母亲的美貌，并且为了感谢他打扫他们的屋子，于是，在凌晨四点前往视察他的房间。他的母亲骄傲地忍受了国王在卧室的暴力行为，并告诉年轻的菲利普，如果她怀孕了，他们未来的人生就会步步高升。然而，非常幸运的是，她真的怀孕了。菲利普看到他的母亲如此高兴
，而喜出望外，拿着偷偷存下的一点点钱跑去市场，为他未来的手足买玩具。但幸福的时光十分短暂，菲利普的母亲难产而死，而国王则把他的尸体与其他平民一起弃置在坑洞里。于是，罗斯才为此而立即离开。我他再不离开，可能下一个悲剧就是他。一七八九年，战争开始了。菲利普运用他的采购天分，帮助雅克宾派向众人证明自己很擅长向国外采购军备。后来，谣传他卖给夏洛蒂·戴科凶器，让他得以刺杀马拉。在问。夏洛蒂·戴科，刺杀马拉，这好像是我之前提到的人物。在外巴拉斯的长官亲自购置一些武器之后，他恳求加入法国军队。他在土伦围城与拿破仑并肩作战，并决定附近所有炮火的位置，并协助征用资源来完成包围任务。那他为什么是红色的？拿破仑是蓝色的。罗斯要不是从中垄断利益，根本就不算这场围城的救星。他胁迫驻军保护他们的炮火，过程中自己也为也为自己赚取了可观的利润。拿破仑看上其凶狠残酷的精神，于是以高薪请他来执行圣诞尼的特殊任务，也就不足为奇了。谢谢大家的收看，我们下一集再会，拜拜。